வருக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆழ்ந்த ஒரே இந்த புதிய நாளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செல்கிறோம் காலைகள் தோறும் நீ திருமைகள் புதிய வேலா இருக்கிறபடி நாளை என்னை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நாளிலும் நீ புதிய திருமைகள் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பலமாய் நிரப்பும்படியாய் இந்த சமூகத்திலே காத்திருக்கிறோம் மலைகள் விலகினாலும் பருவதங்கள் நிலை பெறந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது என்று சொன்ன கர்த்தர் நீ வார்த்தையின்படி என்னை கிருபைனாலும் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பியது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பரிசுத்த பிதா ஆம் ஆண்டு உரும் நட்சகரும் ஆகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் உங்களுக்கு கிருபையும் தேவ சமாதானமும் உண்டாவதா இந்த நாளிலும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாடுங்கள் என்ற பசுத்த வார்த்தை அடிப்படையிலே நாம் கட்டுடைய வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது ரெண்டு பேதத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார் தீர்க்க தரிசனம் என்பது கற்புடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு கற்புடைய ஆவியானவராலே ஏவப்பட்டு பேசுகின்ற ஒரு அனுபவம் என்பதை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இன்னாமத்தின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே மோசே ஒரு கூடாரத்தை சுற்றிலும் எழுபது பேரை பரிசுத்தப்படுத்தி கற்றுடைய ஆவியானவர் இறங்க பண் இறங்க பண்ணும்படியாய் காத்திருக்கிற ஒரு அனுபவத்தையும் கற்றுடைய ஆவியானவர் அவர்கள் மீது இறங்கி அவர்களும் கூடாரத்திலே இல்லாத ஆலயத்தில் இருந்த இரண்டு பேரும் கற்றுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து நாம் பரிசுத்த வார்த்தையிலே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது யோசுவா என்ற வாலிபன் இவர்களை தடை பண்ணும் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே மோசே சொல்லுகிறார் கற்றுடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தக்கமுடைய ஆவியை அவர்கள் மீது இறங்க பண்ணினால் நலமா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறேன் ஒரு பரிசுத்த வார்த்தையை பலமுள்ள வார்த்தையை ஜீவ வார்த்தையை நாம் நன்றாய் வாசிக்க முடியும் அப்போ சொன்னாங்க பரிசுத்த பவுல் பொருந்தீர்கள் முதலாம் நிருபத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களாக வேண்டும் என்று அதிகம் அதிகமாய் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கத்துடைய ஜனங்கள் கத்துடைய விசுவாசிகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து பசுத்த வார்த்தை நமக்கு நன்றாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வார்த்தையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மகா தீர்க்க தரிசியானவர் என்று நாம் வாசிக்க முடியும் ஏன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் முதலாவதாக நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை மாறும்படியாய் கற்புடைய ஆவியானவர் கற்புடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் மீது நம்முடைய வல்லமையை ஊற்றி பேச பண்ணுகிறார் இசைக்கு தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் முதலாம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அண்டவராகி தேவன் சேக்கில் தீர்க்க தரிசியை உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்கை சுற்றிலும் நடத்தி கொண்டு போனார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி அவர் நடத்தி கொண்டு போன போது தீர்க்க தரிசியை பார்த்து இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதற்கு தீர்க்க தரிசியானவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே அது உமக்கே தெரியும் ஒருவேளை உலர்ந்து போன எலும்பு எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தார் இவையாவும் எதை குறிக்கிறது என்றால் கத்துடை ஜனங்கள் ஒருவேளை ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை விட்டு உலர்ந்து போன ஒரு அனுபவம் அல்லது ஜீவனற்று போன ஒரு அனுபவம் இதை குறித்து நாம் இந்த பகுதியிலே தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் எனவே கற்றுடைய ஆவியானவர் பேச பேச எசைக்கள் தீர்க்க தரிசன தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எலும்புகளை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கொண்டன அவைகளுக்குள்ளே நரம்புகள் உண்டாயின அவைகள் சதைகள் உண்டாயின அவைகள் தோலினால் மூடப்பட்டன என்று பரிசுத்த வார்த்தையை கொண்டு நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அது மாத்திரமல்ல கற்றுடைய ஆவியானவர் சொன்னார் இவர்கள் மீது நீ 
ஆவியை ஊது என்று சொன்னார் ஆவியை ஊற்று என்று சொன்னார் அதன்படியே கற்புடைய ஆவியானவர் அங்கே மரமாய் ஊற்றப்பட்ட பொழுது உலர்ந்த எலும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து மகாபிரிய சேனையா எழுந்து நின்றார்கள் என்று கற்புடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக் கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கற்புடைய ஜனங்கள் நம்பிக்கை அச்சு போன ஒரு சூழ்நிலை அதிலே ஆவியானவர் வந்து தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை எனவே இசைக்கில் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் கற்புடைய ஆவியானவரை கொண்டு சொல்லுகின்ற பொழுது என் ஆவியை உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் என்ற வார்த்தையை நாம் பலமாய் வாசிக்க முடியும் அப்படி என்றால் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையிலே பஸ்துடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் கற்புடைய ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசுகிறார்கள் இரண்டாவதாக சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு பேதுரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதை விட கற்புடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் நமக்கு உண்டு யாரெல்லாம் பரிசுத்த வார்த்தைகளை கவனமாய் கேட்கிறார்களோ யாரெல்லாம் ஜீவ புஸ்தகத்தை பரிசுத்த வேதாகமத்தை விருப்பத்தோடு கூட வாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோவையல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வார்த்தையிலே நான் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமார்த்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவன் சகல ரகசியங்களையும் அறிகிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை நம்முடைய சூழ்நிலையிலே அல்லது கற்புடைய சபையிலே கத்தரை ஆராதிக்கின்ற நம்முடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை குறித்து யோவையில் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் தீர்க்க தரிசியானவன் சகல ரகசியத்தையும் அறிகிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு சூழ்நிலையை நாம் பார்ப்போம் என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகள் வேதத்தை விட்டு தூரமாய் நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கட்டுடைய வசனத்தின்படி கடைசி நாட்களிலே நான் மாம்சமான யாவர் மேலே நாவி ஊற்றுவேன் என்ற வார்த்தை ஒருவேளை நம்முடைய பிள்ளைகள் கத்தர் கேட்ட பசுத்தோடு கூட காணப்படுகின்ற பொழுது தேவ ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார் அவர்களும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் என்று பசுத்த வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது நீதிமொழி புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வார்த்தையிலே நான் வாசிக்கின்ற பொழுது தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் என்று வேதம் செல்கிறது அப்படி என்றால் சபையிலே தீர்க்க தரிசனம் அல்லது சபையிலே கற்புடைய தீர்க்க தரிசிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது எனவே ஒரு விசை பவுல் அப்போசன் சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் இதை யாவற்றையும் ஒழுங்கும் கிரமமாய் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கற்புடைய ஆவியானவர் பரிசுத்தமான்களை நிரப்புகின்ற பொழுது ஆவியானவர் அவர்களை கொண்டு பலமாய் பேசுகிறார் வேதத்திலே நாம் தியானித்த பொழுது தீர்க்க தரிசியானவர் கற்புடைய வாயானவர் ஆவியானவர் எதை சொல்லுகிறாரோ அதையே சொல்லுகின்ற அனுபவத்தை உடையவன் என்று பரிசுத்த வேதாகவும் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது மூன்றாவதாக இந்த தீர்க்க தரிசனமானது தேசத்திற்கும் தேசங்களுக்கும் உரைக்கப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவேளை ஒவ்வொரு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதியிலே அநேக கற்புடைய பரிசுத்தவான்கள் அநேக கற்புடைய பரிசுத்த வாட்டிகள் கற்புடைய நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பது உண்டு அந்த அனுபவத்திலே கற்புடைய ஆவியானவர் நிரப்பி அல்லது கற்புடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து தேவனுடைய சமூகத்தில எல்லாவற்றையும் கேட்டு அப்படி தேசங்களிலே என்ன நடக்கும் தேசங்களிலே என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்பதை குறித்து தேசங்களுக்குள்ளே ஜனங்களுக்குள்ளே என்ன நடைபெற போகிறது என்பதை குறித்து கத்துடைய பரிசுத்த வான்கள் கத்துடைய ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு பேசுகிறார்கள் பழைய பாட்டின் பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அநேக தீர்க்க தோசிகள் தேசத்தை நியாயம் விசாரித்தார்கள் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு சூழ்நிலையை நாம் பார்ப்போம் என்றால் ஒருவேளை தீர்க்க தோசிகள் ஒருவேளை தீர்க்க தொரிசியின் சத்தத்தை கேட்பதற்கு பதிலாக 
மனுஷ சத்தத்தை கேட்டு ஆட்சி செய்கிற அநேகரை நாம் பார்க்கிறோம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் சகோதரி சகோதரியை ஒருவேளை நான் கற்பனை நாமத்தினாலே கற்பனை ஆவியானவராலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாட வேண்டும் என்று மேலும் சொல்லுகிறோம் நேமியா தீர்க்க தரிசியை நாம் எடுத்துக் கொள்வோமே என்றால் தேசத்திலே அரு காணப்பட்ட அறிவிருப்புகள் தேசித்தனமான காரியங்கள் அக்கிரமங்கள் இவைகளை குறித்து அவர் சாடுகிறவராக காணப்பட்டார் ஆமோ தீர்க்க தரிசியை நாம் எடுத்துக் கொள்வோமே என்றால் அவர் சமுதாயத்திலே காணப்படுகிற அநீதிகளை சாடினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கண்பான தெய்வ ஜனமே ஒருவேளை இந்த கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற அனுபவத்திலே கர்த்தரை ஆராதிக்கின்ற அனுபவத்திலே நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்றால் கத்திற்கு ஏற்ற பரிசுத்தார் கத்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருத்தல் ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுகிறது மரங்களினாலே நிரப்பப்படுகிற அனுபவம் ஒவ்வொரு கற்பனை விசுவாசிக்கும் உண்டு என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் நாம் எந்த நிலைமையிலே இருக்கிறோம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல கற்பனை மரங்களை நாடுகிற ஒரு நபராக சற்று நம்மை நாமே யோசித்து பார்ப்போம் ஒரு விஷயம் நம்மை கற்றுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்திக் கொள்வோம் அர்ப்பணித்துக் கொள்வோம் அண்டவரை என்னையும் நிரப்பும் என்று கேட்போம் பிரசுத்த ஆவியான உங்களை நிரப்புவார் கற்றுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக உங்களை எழுது பயன்படுத்துவார் கற்றுடைய நாமம் உங்கள் மூலமாய் மகிமை தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு இன்றைக்கும் உங்களை நடத்துவாராக ஆமை நாம் ஜெபிப்போம் பசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டு வரே அந்த காலத்தில் நீ தீர்க்க தரிசிகளை ஏற்படுத்தி சன்னங்களை நடத்துகிறவராக இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் சபை பக்தி விருத்தி அடையும்படியாக சபைக்குள்ளும் கத்துடைய ஜனங்களை நீ தீர்க்க தரிசிகளாய் மாற்றுகிறீர் நாங்கள் மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் யாரெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் வரம் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பி அன்று முறையை குறிப்பிட்ட அந்த வரத்தினாலே பலமாய் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மனிதர்கள் கத்துடைய ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசுகிற அனுபவம் ஒவ்வொரு சபைகளிலும் நிறைவாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அதற்காக எங்களையும் சனங்களையும் தாழ்த்தினுடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் மனைந்து கொள்வீராக உருவாக்கு வீராக நிரப்பு வீராக எடுத்து பயன்படுத்தும் வீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபன் ஏழும் பரிசுத்த பிதா ஆமேன் ஆமேன்